हेलो एवरीवन नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा है आप सभी ने बहुत सारी वोकेबलरी याद करी होगी ग्रामर के वीडियोस आप सभी को अच्छे लगे होंगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिल जाए ग्रामर का टॉपिक नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन पढ़ने के बाद दोस्तों आज हम फिर से शुरू करते हैं वोकेबलरी पर वोकेबलरी का ये पार्ट फोर वीडियो में आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ लेकिन एज़ यूजुअल वोकेबलरी तब तक याद नहीं होती है जब तक उसका प्रॉपर ब्रशअप नहीं होता है सो लेट्स हैव अ ब्रशअप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने जो पिछले सेशन में वोकेबलरी याद करी थी उसको हम लोग ब्रशअप कर लेते हैं फटाफट से देखिए हमारा जो फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था वो था बाया डेटा दैट इज़ इन्फॉर्मेशन ऑफ लाइफ ये वर्ड बनता है किससे बायोस और डेटा से बायोस इज़ द रूट फॉर लाइफ और डेटा इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन बायोस के साथ आप लोगोस वर्ड जोड़ते हैं लोगोस इज़ फॉर स्टडी और साइंस इज़ द रूट सफेक्स और इसी में वाई नाउन सफेक्स का काम करता है तो हमने वर्ड पढ़ा था बायोलॉजी दैट इज़ साइंस ऑफ लाइफ इन द सेम वे बायोलॉजी हैज़ टू ब्रांचेस जूअलॉजी एंड बॉटनी तो जूअलॉजी जू जू कहाँ से वर्ड आया था जॉइन दैट इज़ रूट रूट फॉर एनिमल एंड बॉटनी जो वर्ड है वो कहाँ से बना था बोटेन दैट इज रूट वर्ड फॉर प्लांट्स जू आप एक और वर्ड पढ़ते हैं वो भी जोइन से ही बना है जू प्लेस वे वी कीप एनिमल्स वो जगह जहाँ पर आप जानवरों को रखते हैं और जू से ही हम वर्ड बनाते हैं जोडियक जोडियक इट्स वॉट जो राशि है या डाइग्राम जो है जो एस्ट्रोलॉजी के लिए प्रयोग लिया जाता है वो जोडियक कहलाता है जू एक ऐसी जगह थी दोस्तों जहां हम जानवरों को रखते हैं तो ऐसी जगह जहां पक्षियों को रखा जाए उसे एवियरी कहा गया था ऐसा इसलिए क्योंकि एवी जो है वो रूट है बर्ड के लिए और इसी एवी से आप बनाते हैं एवियेशन जिसका अर्थ होता है रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट जैसे एवियेशन मिनिस्ट्री जिससे हम लोग बात करें फिर ए में वी की जगह पी लगाया तो वर्ड बनता है एपियरी एपियरी इट्स वट अ शेड कंटेनिंग नंबर ऑफ बी हाइव एक ऐसा शेड जहाँ पर बी हाइव्स को रखा जाता है मधुमक्खी के छतों को रखते हैं हम एपिकल्चर उसे एक बी कहा जाता है मधुमक्खी पालन तो एपी क्यों कहा क्योंकि एपी इज़ द रूट फॉर अ बी ठीक है इसी एपी में फोबिया जोड़ा फोबिया इज़ रूट फॉर फियर तो एवियोफोबिया फियर ऑफ फ्लाइट हवा जहाज में उड़ने का डर क्योंकि एवी इज़ फॉर फ्लाइंग फॉर बर्ड्स एपियोफोबिया इज फियर फॉर बीज मधुमक्खियों के लिए जूफोबिया फियर ऑफ एनिमल एक्रो क्योंकि एक्रो रूट हो किसके लिए हाइट के लिए तो एक्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट Alto fear of height again because alto is also for high. Pyrophobia fear of fire because pyre pyre is the root for fire. Chita ko bhi hum pyre karte hain. Isi prakar hydro it's for water, especially because of rabies disease. Aquaphobia fear of water because aqua aqua stands for water. Or aqua sahi banate hain aquarium fish tank jaise hum kahe. Or phobia mein hi humne korward pada tha claustrophobia. Claustrophobia That is being closed in a confined place, जैसे लिफ्ट में बंद हो जाए जैसे अजय देवगन को है क्या क्लस्ट्रोफोबिया वो लिफ्ट में बंद होने से डर जाते हैं इसलिए वो ज़्यादातर सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं तो क्लस्ट्रोफोबिया फिर देखें एच पर आए थे हम तो हॉरोस्कोप हॉरोस्कोप मतलब कुंडली एस्ट्रोलॉजर हु प्रिडिक्ट द फ्यूचर पंडित जिसे आप कहें ज्योतिषी कहें लेकिन एस्ट्रोलॉजर वर्ड आया कहाँ से एस्ट्रॉन एस्ट्रॉन इज फॉर स्टार लॉगर्स इज फॉर स्टडी एंड ई आर वॉज अ नाउन सफिक्स एस्ट्रोनॉमर आपने एक और वर्ड बनाया इससे एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को और एस्ट्रोनॉमर जो है वो क्या करता है साइंस पढ़ता है स्टार्स का इंटरेस्टेड इन अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स जिसे आप खगोल शास्त्री भी कहते हैं ये वर्ड कहाँ से बना ये वर्ड बनाया गया नॉमस नॉमस जो वर्ड है वो नॉमस वर्ड आया है कहाँ से इट इज़ अ रूट वर्ड जिसका मतलब है अरेंजमेंट या लॉ या ऑर्डर आप उसे कह लीजिए दैट इज़ नॉमस तो एस्ट्रो में आपने नॉमस जोड़ा और वाई सफिक्स लगाया तो आपका नाउन बनता है एस्ट्रोनॉमी साइंस ऑफ स्टार्स तारों का विज्ञान एस्ट्रोनॉमिकल एडजेक्टिव सी एल एडजेक्टिव सफिक्स ट्रिमेंडसली लार्ज फिगर एस्ट्रोनॉमिकल तारों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन क्योंकि स्टार्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एस्ट्रोनॉमी बड़ी बड़ी डिस्टेंसेज के बारे में जानकारी लेता है इसलिए हमने देखा था कि एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड जो है वो ट्रिमेंडसली लार्ज फिगर के लिए भी प्रयोग लिया जाता है एस्ट्रोनॉट जो है वो क्या है सेलर अमंग स्टार्स मतलब यात्री जो तारों के बीच में यात्रा करता है कैसे बना था नॉटस दैट इज सेलर और नॉज मतलब शिप नोजिया आप इसी से वर्ड बनाते हैं शी सी सिकनेस जिसे कहा जाता है एस्टर वर्ड से बना एस्टर भी एस्ट्रॉन से लिया गया एस्टर मीन्स होता है स्टार शेप्ड जैसे फिश भी आता है एस्ट्रिक्स 
एस्ट्रिस्क इज वर्ड स्टार शेप्ड सिंबल जैसा कि आप कंप्यूटर में देखते हो एस्ट्रोफिजिक्स फिजिक्स का ब्रांच है जो कि हेमनली बॉडीज के साथ में डील करता है ठीक है और इसी में हमने जोड़ा था ऑटो ऑटो इज़ फॉर सेल्फ ऑटोनॉमी हो गया सेल्फ गवर्नड सेल्फ लॉ ऑटो से ही ऑटोनॉमस एडजेक्टिव कर दिया आपने एस्ट्रो में फोबिया जोड़ा था तो एस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ स्टार्स और सेलेशियल बॉडीज जिसे हम कहते हैं फोटोग्राफ फोटोग्राफ आपने एक और वर्ड लिया यहाँ पर फोटोग्राफ इट्स वर्ड एक्सपोजर और पिक्चर फोटो लाइट ग्राफी एंड टू राइट तो जहाँ कहीं भी फोटो वर्ड आएगा दोस्तों वो किसके लिए होगा हमेशा लाइट के लिए होगा और ग्राफी एंड वर्ड आएगा वो हमेशा राइटिंग के लिए होगा दोनों रूट हैं जैसे जियोग्राफी तो राइटिंग अबाउट अर्थ पृथ्वी के बारे में लिखना जियो यहाँ पर जियो है रूट किसके लिए अर्थ के लिए है तो इसीलिए जियो और ग्राफियन को जोड़ा और वाई सफिक्स लगाया तो वर्ड बन गया जियोग्राफी इन द सेम वे लॉगस अगर इसमें जोड़ा तो जियोलॉजी साइंस ऑफ अर्थ जिसको हम कहते हैं मेट्रॉन जोड़ा मेट्रॉन इट्स वर्ड मेजरमेंट तो वर्ड बनता है जियोमैट्री मेजरमेंट ऑफ अर्थ जियॉर्ज फार्मर अर्ज कहाँ से आया है अर्गोन वर्ड से लिया गया अर्गोन का मतलब होता है वर्क जिसे हम लोग कहते हैं वर्क के लिए रूट है अर्गोन आपने देखा होगा वर्ड एनर्जी एनर्जी भी इसी से बन रहा है फिर आपने वर्ड देखा था अभी बायो बायो और ग्राफी को जोड़ा तो बायोग्राफी रिटन बाउट सम लाइफ ऑटोबायोग्राफी ऑटो बायोग्राफी तीन वर्ड जोड़े तो रिटर्न वर्ड वन जोन लाइफ आप स्वयं के जीवन के बारे में लिखते हैं दैट इज ऑटोबायोग्राफी फोनोग्राफी फोन फोन किसके लिए है फ्रेंड साउंड के लिए तो फोनोग्राफी हो गया रिकॉर्डिंग साउंड इसी प्रकार टेलीग्राफ टेली टेली स्टैंडिंग फॉर डिस्टेंस तो टेलीग्राफ एक ऐसा अपरेटस है एक ऐसा उपकरण है जो दूरी के होने के बावजूद लिखा करता था तार के माध्यम से जिसको हम टेलीग्राम हमें प्राप्त होता था वो लिखने के लिए जो अपरेटस था दैट वॉज टेलीग्राफ सो टेली स्टैंडिंग फॉर डिस्टेंस जैसे टेलीविजन टेलीस्कोप एक्सेट्रा टेलीपैथी थॉट ट्रांसफरेंस बिकॉज पैथी पैथी स्टैंडिंग फॉर फीलिंग और सफरिंग तो दूर से जब आप किसी को फील कर लेते हैं दैट इज अ टेलीपैथी सिम्पैथी सिम स्टैंडिंग फॉर वॉट सिम और सिन टूगेदर के लिए है सिम्पैथी फैलो फीलिंग सहानुभूति के लिए सेम वे इम्पैथी अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग एन अदर्स फीलिंग किसी की भावनाओं में घुस जाना किसी की फीलिंग्स तक पहुंच जाना इट्स वर्ड इम्पैथी क्योंकि इम और एन दोनों का मतलब क्या होता है इन इन होता है आप अर्गोन वर्ड को प्रयोग करते हैं और सिन वर्ड को प्रयोग करते हैं तो बनता है सिनर्जी वर्किंग टूगेदर ऑफ टू थिंग्स दो चीज़ें जब एक साथ काम करती हैं दैट इज सिनर्जी एंटी स्टैंडिंग फॉर अगेंस्ट लेकिन एंटी के साथ पैथी जोड़ा था एंटी पैथी हॉस्टिलिटी को दिखा रहा है और पैथ के साथ लॉगस जोड़ा था तो पैथोलॉजी साइंस ऑफ सफरिंग आप जब भी बीमार हो जाते हैं तब आप जिस भी तरह के टेस्ट कराते हैं वो टेस्ट कराने के लिए आप जहाँ जाते हैं वो लैब क्या कहलाती है पैथोलॉजिकल लैब कहलाती है तो वो पैथोलॉजी वर्ड आया कहाँ से वो वर्ड लिया गया है पैथोज और लॉजो लॉगस वर्ड से लिया गया है ठीक है सो दैट वॉज अ स्मॉल ब्रश अप वी हैड चलिए अब आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन में हमारे पास वर्ड क्या है देखिए द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज नैवेरी याद रखिएगा साउंड के साइलेंट है इट्स नॉट कनावेरी इट इज नैवेरी नैवेरी मतलब होता है रेस्कैलिटी डिसऑनेस्टी करप्शन बेईमानी के लिए आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं ठीक है एक शब्द नैवेरी को जोड़ते हैं हम किससे एक बहुत ही अच्छा शब्द आप लोगों को मिला था कोलावेरी आपको याद होगा कोलावेरी कोलावेरी डी राइट धनुष का जो सॉन्ग है दैट वाज वेरी फेमस सो कोलावेरी से हम इसको एसोसिएट कर देते हैं कोलावेरी का मतलब होता है किलर रेज बहुत तेज गुस्सा जो है वो कोलावेरी कहलाता है एक ऐसा गुस्सा जिसमें आप किसी को मार भी सकते हैं तो इन कंट्री अ ग्रेट कोलावेरी बिकॉज ऑफ नैवेरी ऑफ गवर्नमेंट तो हमारे दुनिया हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्या है कोलावेरी है किलर रेज लोगों में क्रोध है गुस्सा है क्योंकि गवर्नमेंट की किसकी वजह से डिसऑनेस्टी की वजह से सो so, नैवेरी है गवर्नमेंट की इसीलिए जनता में क्या है कोलावेरी है तो कोलावेरी से आप जोड़ रहे हैं वर्ड नावेरी को नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड इंसीडियस इंसीडियस मतलब डिसीटफुल विली धोखेबाजी से हम इसको बुराई से हम इसको एसोसिएट करते हैं या इसका अर्थ होता है एन देखिए इसको आप जोड़ते हैं कैसे इन हम सभी के अंदर तो हम सभी के अंदर क्या होता है डेविल होता है हम सभी में राक्षस होता है जिसको हम दबा करके ही अच्छा आदमी बन सकते हैं सो वी आर वेरी इन सी बिकॉज देर इज अ डेविल इन साइड अस तो इन सी डी एस मीन्स डिसीटफुल हर आदमी को धोखा देना आता है दोस्तों लेकिन दैट इज योर गुड क्वालिटी दैट इज हैवियर देन योर बैड क्वालिटीज तो इन साइड अस एवरीबडी इज इन सी डी एस मीन्स डिसीटफुल है विली होता है लेमेंट लेमेंट मीन्स मौन ग्रीव दुखी जिसे हम कहते हैं 
लेम लेम मतलब होता है दोस्तों लंगड़ा उससे मैं इसको जोड़ रहा हूँ दो जू आर लेम दे आर लेमेंट हमारी बॉडी का कोई भी एक पार्ट अगर हमारे पास नहीं है कोई लिम्ब हमारे पास नहीं है तो हम बहुत उदास हो जाते हैं हम दुखी रहते हैं अगर आप लोगों ने देखा हो बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस या डे बिफोर या स्टडीज न्यूज़ पेपर देर वॉज अ हेडलाइन पीपल हु आर ब्लाइंड एंड डेफ वो लोगों को सहारा छिन गया है क्योंकि वो चीज़ों को टच करके चला करते थे लोग उनको टच करके मदद किया करते थे बट बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग दे के नॉट डू दिस तो दे आर अलेमेंट वो क्या हो गए मौन हो गए ग्रीव हो गए लेमेंट हो गए ठीक है सो वेन एवर एनी बडी लॉज एनी लविंग थिंग ही बिकम्स लेमेंट कोई भी व्यक्ति जब किसी भी प्यारी वस्तु को खो देता है तो वो क्या हो जाता है दुखी हो जाता है लेमेंट हो जाता है नेक्स्ट इज मोकरी मोकरी मीन्स होता है रेडिकुल मजाक बनाना किसी का आपने नाम सुना होगा मोक टेस्ट बहुत सारी जगह पर होता है मोक टेस्ट मींस जो ओरिजिनल टेस्ट होगा उसका मजाक मजाक में आपसे टेस्ट लिया जा रहा है सेम पैटर्न पर इसीलिए उसको कहते हैं आप मोक टेस्ट तो मोक इट्स वर्ड मजाक मोकरी रेडिकल उपहास इसको जोड़ रहा हूँ मैं दोस्तों अगर आप पुरानी मूवीज़ देखे हों तो उसमें एक करेक्टर आया करते थे एक बहुत ही फेमस कमेडियन थे मुकरी ठीक है तो मुकरी जो थे वो क्या किया करते थे मोकरी किया करते थे सो मुकरी यूज टू मोक ऑफ पीपल इन ओल्ड हिंदी फ्लिक्स फ्लिक्स का मतलब होता है मूवीज ठीक है इट्स अ स्लैंग मूवीज के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं कॉलिकुल वर्ड है ये फ्लिक सो मुकरी से आपने जोड़ दिया मोकरी तो मुकरी क्या करता है मोकरी करता है मीन्स रेडिकुल करता है उपहास करता है फन करता है ओके गाइस लेट सी वॉट्स द नेक्स्ट इज मॉबिड The word is morbid. Morbid means unhealthy or a डिजीज जिसे हम कहते हैं मतलब जो बीमार है या स्वस्थ नहीं है इसको जोड़ दिया किससे morbid. तो जो डिजीज है अनहेल्दी हैं मतलब जो morbid हैं वो कहाँ रहते हैं morbid. ज़्यादातर बिस्तर में ही रहते हैं ठीक है तो लेजी पीपल लिव मोबिड लाइफ जो आलसी लोग हैं उन्हें काम करना पसंद नहीं है तो वो कैसी लाइफ जीते हैं अनहेल्दी लाइफ जीते हैं डिजीज लाइफ जीते हैं बिकिस they live or they spend their maximum time in bed pensive agla word hai pensive pensive it's for thoughtful contemplative or pondering aap bahut sochte hain vicharte hain kisi cheez ke bare mein bahut zyada thoughtful hain to aap kya hain pensive personality aap rakhte hain what kind of personality do you have as pensive bada aasani se associate kar sakte ho usko pensive देखिए हम जब भी बैठते हैं पढ़ने के लिए हमारे हाथ में पेन रहता है और हम पेन को अपने टेंपल पर रखते हैं टेंपल मतलब जिसको हम कनपट्टी कहते हैं फॉरहेड पर हम उसे कनपट्टी पर रखते हैं और सोचने लगते हैं मतलब पेन से आप क्या हो जाते हैं पेन से आप क्या हो जाते हैं पेंसिव हो जाते हैं ठीक है सो एवरी मस्ट बी पेंसिव फॉर हिस्स करियर मतलब हर एक व्यक्ति को अपने करियर को लेकर के पेंसिव होना चाहिए पॉन्ड्रड होना चाहिए थॉटफुल होना चाहिए कि उसे अपने करियर में क्या करना है पेंसिव से ही हम एक और वर्ड जोड़ सकते हैं देखिए एक्सपेंसिव एक्स मतलब होता है आउट एक्स जो है दैट इज अ प्रीफिक्स कहीं पर भी देखिए एक्स वर्ड हमेशा किसके लिए लगाया जाता है आउट के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो एक्स स्टैंडिंग फॉर आउट पेंसिव मतलब थॉटफुल तो जो आपके विचार से बाहर हो जाए जो आपकी पहुंच से बाहर हो जाए वो एक्सपेंसिव है अगर आप दो लाख का वॉच खरीदने का क्षमता रखते हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव नहीं होगा मगर अगर आप दो लाख की घड़ी खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं दैन इट इज एक्सपेंसिव फॉर यू सो पेंसिव जो हमारे लिए पेंसिव नहीं है मतलब थॉटफुल नहीं है वो हमारे लिए क्या हो जाता है एक्सपेंसिव हो जाता है कॉस्टली या डेयर इसे कहते हैं इसे डियर नहीं कहेंगे आप डेयर कहेंगे साउंड बदल जाएगा स्पेलिंग डियर का ही है इसको जोड़ सकते हैं आप कैसे जो हमारे डियर हैं हमारे प्रिय हैं वो बड़े ही डेयर होते हैं महंगे होते हैं नो बडी वॉन्ट्स टू लूज एनी ऑफ इज डियर वन राइट बिकॉज ऑल डियर्स आर डेयर गवर्नमेंट गिवस डेयरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता तो वो डेयरनेस यहीं से आता है फ्रेंड्स वो डेयरनेस ये है आपका द साउंड इज डेयर इट्स नॉट अ डियर ठीक है जैसा मैंने कहा एक्स आउट पेंसिव आउट तो आउट ऑफ योर आवर थॉट्स ठीक है प्रेट प्रेट इज वॉट चैटर बैबल टेटल फालतू बात करना मीन्स टॉक इनसेंसिबल आप लगातार बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं बस आपको बोलना है बिकॉज यू आर गैरोलेस गैरोलेस वर्ड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो दैट इज वॉट प्रेट ठीक है आपने ध्यान दिया वो मूवी हाउसफुल के अंदर एक पैरट था जिसको उन्होंने नाम दिया था प्राटा 
तो प्राटा वर्ड यहीं से लिया गया था वो कुछ भी बोलता रहता था बोलता रहता था दैट वॉज प्राटा तो हम इस प्रेट वर्ड को एसोसिएट कर देते हैं किससे पैरट से कि पैरट जो होता है वो क्या करता रहता है चैटर करता रहता है पूरे दिन प्रेट करता रहता है वो कुछ भी बोलता है ठीक है दैट इज सो वी हैव लॉर्ड्स ऑफ वी हैव लॉर्ड्स ऑफ पैरट्स इन क्लास हु प्रेट एवरी टाइम हमारी क्लास में कई क्या होते हैं तोते होते हैं जो पूरे समय क्या करते रहते हैं प्रेट मतलब बैबल करेंगे टिटल टैटल करते रहते हैं चैटर करते रहते हैं सो प्रेट स्टैंडिंग फॉर पैरट एसोसिएट कर दिया अपने पैरट से अगला वर्ड है सेन सेन इस्तेमाल करते हैं वाइज सेंसिबल और साउंड के लिए साउंड मतलब आवाज़ नहीं दोस्तों साउंड मतलब जो गहरा होता है जो डीपनेस रखता है थॉट्स की जो बुद्धिमान है उसके लिए आप साउंड इस्तेमाल करते हैं जैसे आप कई बार कहते हैं उसे साउंड नॉलेज है ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका आवाज़ जो ज्ञान जो है वो आवाज़ करता है नो साउंड नॉलेज मीन्स डीप नॉलेज तो सेन वर्ड इज़ यूज फॉर वाइज सेंसिबल और साउंड के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ठीक है इसको हम ऐड करते हैं इसको एसोसिएट करते हैं किससे इनसेन से इनसेन मैड और लोनेटिक के लिए आता है दिखने में इसका साउंड इंसान भी कर सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन इंसान अगर आप बना लें तो फिर जोड़ने का एक और तरीका मिल जाएगा कि इंसान को क्या होना चाहिए सेन होना चाहिए मतलब वाइज होना चाहिए या जोड़ दें आप जितने इंसेन होते हैं वो सारे सेन नहीं होते हैं ठीक है मतलब जितने पागल हैं जितने भी पागल हैं वो सब क्या नहीं हैं सेंसिबल नहीं हैं तो सेन इनसेन दोनों को जोड़ा इनसेन मीन्स मैड और लूनाटिक दोज हु आर इनसेन आर नॉट सेन इज योर सेंटेंस ठीक है देखिए यहाँ पर जब हमने बात करा वर्ड लूनाटिक का सो लूनाटिक मीन्स वर्ड एज यू नो इनसेन जिसके लिए और सिनोनिम बात करें तो मैड कैप हो सकता है मैनियक हो सकता है इनसेन आप जानते हैं मैड आप जानते हैं लेकिन इसको एसोसिएट कैसे करें दोस्तों हमारे पास एक टू व्हीलर आया करता था लूना और आज भी अगर उसको कोई चला रहा है तो लूना चलाने वाला कोई भी आपको दिख जाए तो वो व्यक्ति क्या है लूनाटिक है मींस मैड है पागल है तो इजीली आप इसको एसोसिएट कर दिए टू व्हीलर लूना से कि लूना चलाने वाला लूनाटिक हो गया वैसे आप जानते हैं दोस्तों जितने टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स की हम बात करते हैं दे मैक्सिमम हैव दे नेम्स और नेम्स को किसी न किसी लैंग्वेज में से लिया गया है ऑब्वियसली तो उस लैंग्वेज में उसका कोई मीनिंग होगा so if you wish it is a task for you to find out the names the meanings of two wheelers names or four wheelers names agar aap aisa karte hain to aapko kai sare naye shabd seekhne ko milenge aur un ratna nahi padega aapko automatic ek association mil jayega for example jaise agar main baat karta hu luna ka to word luna jo hai friends ye root word hai luna aur iska meaning hota hai moon chandrama chanda mama इसीलिए लून से रिलेटेड जितने वर्ड आप बनाते हैं वो सब लूना से ही बनते हैं लूनर एक्लिप्स लूनर एक्टिविटीज राइट तो लूना आप इसको कहते हैं तो इस तरीके से ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ थिंग्स यू विल बी हैविंग गुड वोकेबलरी इन योर बुक्स ओके सो लूनाटिक फिर देखिए अगला वर्ड क्या है प्रिकारियस प्रिकारियस मीन्स होता है डेंजरस बहुत खतरनाक रिस्की और इनसिक्योर जो होता है वो है प्रिकारियस इसको कैसे जोड़ा है देखिए पराई कार जब आप अपनी कार लेकर नहीं जाते हैं किसी और की कार लेकर के जाते हैं तो आपके लिए क्या रहता है वो प्रिकारियस रहता है डेंजरस होता है रिस्की होता है इन केस इफ एनी थिंग हैपन्स टू वंस कार जिसका भी आपने बोरो किया है और लेकर के जा रहे हैं तो वो अगर कुछ उसको हो जाता है तो वो आपके लिए क्या रहेगा रिस्की रहेगा सो so, जब आप पराई कार लेके जाते हैं तो वो पराई कार आपके लिए क्या हो जाती है प्रिकारियस हो जाती है सो ड्राइविंग अदर्स कार माइड बी प्रिकारियस समथिंग जब आप किसी दूसरे की कार चला रहे हों तब वो आपके लिए क्या हो सकती है प्रिकारियस हो सकती है डेंजरस हो सकती है रिस्की हो सकती है मेरे साथ एक बार ऐसी घटना घटी फ्रेंड्स मैं अपने फ्रेंड की कार चला रहा था और उसकी गाड़ी में कुछ खराबी हो गई तो मुझे उसकी कार को ठीक करवा के देना पड़ा तो मेरे लिए उसकी कार चलाना क्या हो गया प्रिकारियस हो गया मीन्स डेंजरस हो गया फिर देखिए अगला वर्ड क्वेस्ट क्वेस्ट से ही आप बनाते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन क्या करता है सर्च करता है प्रस्यूट करता है आपको कुछ कुछ ढूंढने के लिए कहता है आपको तो क्वेश्चन इज नाउन और क्वेस्ट आपने उससे उससे क्वेश्चन बनाया है क्वेस्ट को हमने जोड़ा किससे ज्वेल क्वेस्ट एक गेम आता है फ्रेंड्स ज्वेल क्वेस्ट जिसमें आपको सर्च करना होता है आपको थ्री का सम फोर का सम ऐसा बनाना होगा और दे विल कट इट डाउन और दे विल गिव यू पॉइंट तो ज्वेल क्वेस्ट से हमने जोड़ दिया किसे क्वेस्ट को और इवन आप इसे क्वेश्चन से भी जोड़ सकते हैं कि क्वेश्चन जो होता है वो क्या करता है सर्च करता है किसी न किसी चीज़ के बारे में 
सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम ज्वेल क्वेस्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गेम इन विच यू हैव टू सर्च फॉर राइट ज्वेल ठीक है सर्च फॉर मतलब क्वेस्ट क्वेस्ट फॉर राइट ज्वेल फिर देखिए अगला वर्ड क्या हुआ नेस्टी नेस्टी इज मीन वर्ड अनप्लीजेंट ऑल इल नेचर्ड ठीक है जो ना खुश रहता है चिड़चिड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं नेस्टी कहते हैं हमने इसे एसोसिएट कर लिया किससे हेस्टी से हेस्टी मीन्स वॉट जो जल्दी में रहते हैं दोज हु आर हेस्टी डज नेस्टी थिंग्स जो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं वो नेस्टी थिंग्स करते हैं अनप्लीजेंट थिंग्स करते हैं इल नेचर्ड थिंग्स करते हैं उनसे गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं इसीलिए आप कहते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट जल्दी का काम शैतान का नेक्स्ट वर्ड इज मकाब मकाब इस वर्ड ग्रूसम ग्रिम अनप्लीजेंट मतलब ना खुश करने वाली चीज़ है उदास कर देने वाली चीज़ है वो क्या होती है मकाब्र इसको हमने एसोसिएट किया मकबरा मीन्स जब किसी के मकबरे पर आप जाते हैं तो आप आपको क्या महसूस होता है मकाब फी फीलिंग्स आता है अनप्लीजेंट फीलिंग्स आता है आप ग्रिम हो जाते हैं सो गोइंग टू एनी मकबरा इन नाइट इज मकाब ठीक है लैश लैश इज वड़ा वीप बीट स्ट्राइक किसी को चाबुक से मारना इट्स वड़ा लैशिंग ठीक है हमने कर दिया इसे जोड़ा किससे लाश कि अगर किसी को भी लैश पढ़ते हैं तो वो लाश में बदल जाता है आपने पुरानी जितनी पिक्चरें देखी होंगी मूवीज़ देखा होगा उन सभी में देखा होगा ठाकुर साहब एंड ठाकुर साहब वाज हैविंग अ वीप चाबुक एंड ही वाज वीपिंग तो वीपिंग को हम लैश कहते हैं चाबुक मारने को लैश कह सकते हैं तो जब किसी को भी क्या करते थे एनीबडी इज बीटन बाय लैश विल चार्ज विल चेंज इन लाश जब भी किसी को चाबुक से मारा जाता था तो वो लाश में परिवर्तित हो जाता था तो लैश लाश एसोसिएट हो गया फिर देखिए अगला वर्ड है ऑपरेस ऑपरेस इस वर्ड सप्रेस क्रश ट्रीट क्रूली अत्याचार करना किसी को प्रताड़ित करना इट्स वर्ड ऑपरेस ठीक है इसको हमने जोड़ दिया ऑपरेशन ठीक है ऑपरेशन से इसको जोड़ा जब डॉक्टर्स किसी का ऑपरेशन करते हैं तो उसकी बॉडी पर क्या करते हैं वो ऑपरेस करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स डू नॉट टेक केयर दे हैव टू डू देयर वर्क सो दे के नॉट बी काइंड टूवर्ड्स द पेशेंट डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है कि आपको पेशेंट के प्रति कभी भी काइंड नहीं होना है बिकॉज अगर आप काइंड हो जाएंगे तो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं मुन्ना भाई एम बी बी एस ऑल्सो टॉट द सेम थिंग टू अस सो दैट्स वाई वाइल डॉक्टर्स आर डूइंग ऑपरेशन दे ऑपरेस ऑन द पेशेंट तो हमने जोड़ लिया ऑपरेशन और ऑपरेस एक ऑपरेशन तो हो गया आपका चीर फाड़ करना और ये ऑपरेस हो गया अत्याचार करना सो ड्यूरिंग ऑपरेशन डॉक्टर्स ऑपरेस पेशेंट्स ठीक है फिर देखिए अगला वर्ड क्या है प्रोपिशिएट प्रोपिशिएट मीन्स होता है अपीज मीन्स किसी को मनाना जब कोई नाराज़ हो जाता है आपसे आप उसे मनाने के प्रयास करते हैं वो क्या है प्रोपिशिएट है अपीज है प्रोपिशिएट को मैंने जोड़ दिया है अप्रिशिएट से तारीफ करने से जब कोई नाराज़ हो जाता है तब आप उसकी तारीफ करके उसे मनाने का प्रयास करते हैं दैट इज़ अप्रिशिएट करना और प्रोपिशिएट तो हम कैसे जोड़ सकते हैं वैन एनी बडी इज एंग्री जब कोई गुस्सा है यू कैन प्रोपिशिएट दैम बाय अप्रिशिएटिंग आप उन्हें प्रोपिशिएट अपीज कर सकते हैं कैसे अप्रिशिएट करके सीएसटा सीएसटा इट्स फॉर आफ्टरनून स्लीप देखिए ये एक लेटिन भाषा का वर्ड सॉरी ये एक इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है स्पेशली सीएसटा जो आफ्टरनून स्लीप के लिए दिया गया है दिन में जब आप सोते हैं खाना खा कर के जो आप अच्छी सी नींद लेते हैं दैट एवरी बडी लव्स टू टेक स्पेशली इन समर टाइम वो क्या है सीएसटा होती है हमने इसे जोड़ा एक कार के नाम से कार क्या है हमारा फियस्टा एक्चुअली फियस्टा का मीनिंग क्या होता है फेस्टिवल ठीक है वर्ड फियस्टा इट्स वर्ड फेस्टिवल जैसा कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा अगर आप कार्स बाइक्स के नेम्स निकालने लगे और उनका मीनिंग ढूंढें यू विल बी हैविंग गुड वक कैबलरी तो फियस्टा फेस्टिवल सीएसटा आफ्टरनून स्लीप तो हमें हमने जोड़ दिया इसे किस तरह से कि जब आप चला रहे हो फियस्टा तो क्या नहीं लें सीएसटा मतलब जब आप कार फियस्टा चला रहे हैं तो आपको नींद नहीं लेनी चाहिए वाइल्ड ड्राइविंग फियस्टा डोंट टेक सीएसटा रबस्ट रबस्ट इज स्टैंडिंग फॉर एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग जब बहुत ही ताकतवर होते हैं जैसा कि मैं वीडियो के अंत में आपसे कहता हूँ बी एनर्जेटिक बी फैशनेट सो अगेन यू कैन से वॉट बी रॉबस्ट ठीक है आप इसको जोड़ सकते हैं किसे रॉब अस हमको लूट लिया या हमको लूटना अगर आप क्या हैं रॉबस्ट हैं तो कोई आपको लूट नहीं सकता है इफ़ वी आर रॉबर्स नो बडी कैन रॉब अस अगर आप एनर्जेटिक हैं अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं देन नो बडी कैन रॉब यू आपको कोई लूट नहीं सकता है तो रॉबस्ट को जोड़ दिया रॉब अस से 
लेट्स सी वर्ड द नेक्स्ट इज बाउंटीफुल इट इज एम्पल जेनरस प्रचुता बहुतायत बहुत सारा इट्स वर्ड बाउंटीफुल ठीक है इसको जोड़ दिया हमने किससे बंटी एक किसी भी बॉय का नेम हो सकता है जितने भी बॉय बंटी नाम के होते हैं वो सब क्या होते हैं बॉन्टीफुल होते हैं जेनरस होते हैं बॉय हुज नेम इज़ बंटी इज़ वेरी बॉन्टीफुल मतलब बड़े ही जेनरस होंगे बड़े ही उदार होते हैं बड़े ही दिलदार दिलदार होते हैं तो बंटी इज़ बॉन्टीफुल क्योंकि वो ऑलरेडी फुल है इसलिए बॉन्टीफुल फिर देखिए सेलिब्रेट एवरीबडी नोज सेलिब्रेट मैं नहीं बता रहा इसको सेलिब्रेट इट्स वॉट टू इन्जॉय लेकिन सेलिब्रेट से आप दो नए वर्ड और एसोसिएट कर सकते हो वो क्या है सेलिब्रेट स्पेलिंग चेक करिएगा ई और आई का डिफरेंस दिख रहा होगा तो सेलिब्रेट सिंगल अलोन अलूफ अकेले के लिए आप इस्तेमाल करते हैं और यहाँ अगर आर कर दिया जाता है तो सेलिब्रेट बनता है दैट मीन्स थिंक वन ड पॉन्ड पेंसाइल सोचना इट्स वॉट सेलेब्रेट पेंसाइल पेंसिल से जोड़ सकते हो पेंसिल से आप क्या करते हैं पेंसाइल करते हैं सोचते हैं ठीक है पौंडर पौंड तालाब अगर आपको तैरना नहीं आता है तो पौंड में जाने से पहले आप क्या करते हैं पौंडर करते हैं जाऊं या नहीं जाऊं जाऊं या नहीं जाऊं दैट इज पौंडर तो सेलेब्रेट इट्स वॉट अ थिंकिंग के लिए सेलिब्रेट इट्स वॉट सिंगल अलोन अलूफ के लिए और सेलिब्रेट यू नो वेरी वेल तो हम इनको कैसे जोड़ते हैं दो जू आर सेलिब्रेट दे सेलिब्रेट टू मिंगल एंड वी सेलिब्रेट ठीक है सेलिब्रेट सेलिब्रेट टू मिंगल एंड वी सेलिब्रेट जो लोग अकेले हैं वो सोचते हैं शादी करने की और उनकी शादी को हम क्या करते हैं सेलिब्रेट करते हैं तो सेलिब्रेट सेलिब्रेट टू मिंगल एंड वी सेलिब्रेट लैसीट्यूड देखिए वर्ड लैसीट्यूड स्टैंडिंग फॉर लेजी और लेथार्जिक बड़े ही आलसी हो गए हो तो आप लैसीट्यूड कह सकते हो गर्मियों में ये ज़्यादा देखने को मिलेगा और इसी को मैंने जोड़ दिया है किससे लस्सी से जब आप लस्सी पीते हैं तो आप क्या हो जाते हैं लैसीट्यूड हो जाते हैं मीन्स लेजी हो जाते हैं तो आफ्टर ड्रिंकिंग लस्सी वी बिकम लैसीट्यूड हम क्या हो जाते हैं लैसीट्यूड हो जाते हैं तो लस्सी और लैसीट्यूड आपने दोनों वर्ड्स को एसोसिएट कर लिया फ्रेंड्स देखिए अगला वर्ड क्या है सीज सीज इस वर्ड एंड और फिनिश सीज फायर आप सुने अगर आप घर पर बैठे हैं आप बहुत सारी वेब सीरीज देखते हैं उन वेब सीरीज के अंदर अगर ऐसा कहीं आ रहा है जो आर्मी से रिलेटेड है और उनको रोकना है तो दे यूजली से सीज फायर मतलब अटैक फायर जो है उसको एंड करिए रोकी उसको तो सीज एंड फिनिश के लिए आया इसको मैंने जोड़ा है खीज हिंदी में एक वर्ड होता है खीज मतलब चिढ़ना जब आप किसी चीज़ से चिढ़ते हैं आपको खीज होती है तो आप उस काम को क्या कर देते हैं सीज कर देते हैं खत्म कर देते हैं अंत कर देते हैं वेन वी गेट इरीटेशन फ्रॉम एनी वर्क वी सीज दैट जब भी आपको किसी कार्य से इरीटेशन होता है आप उस कार्य को सीज कर देंगे एंड कर देंगे फिनिश कर देंगे मिंगल एज आई सेड मिंगल इट्स थोड़ा मिक्स और मर्ज मिंगल उसके लिए इस्तेमाल करते हैं दो लोग जुड़ रहे हैं आपस में तो मिंगल देर वॉज अ सॉन्ग आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल तो मिंगल इट्स वॉट मिलना जुड़ने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन मिंगल से राइमिंग वर्ड बनाया जा सकते हैं देखिए कैसे एग्जाम्पल देख लेते पहले दो जू आर सिंगल ऑलवेज रेडी टू मिंगल अगर आप एम हटा करके जे लगा देंगे फ्रेंड्स तो बनेगा जिंगल साउंड ऑफ मेटलिक ऑब्जेक्ट्स जैसे घंटी की आवाज या आप ग्लास और चम्मच को बजा रहे हैं या आप अलमारी को किसी मेटल मेटल से बजा रहे हैं तो वो जो आवाज निकलती है घंटी टाइप की दैट इज जिंगल इसलिए कहा गया है जिंगल बैल जिंगल बैल रिमेंबर दैट राइट डिंगल एम की जगह डी करा डिंगल अ हॉलो वुडन हॉलो मीन्स लकड़ी में जो छेद वुड पैकेट्स रहने के लिए जो छेद करते हैं उसमें कट फोड़ हुआ दैट इज वॉट डिंगल उसे आप कह सकते हो और इनमें एम डी जे सब बता दिए केवल इंगल रखा तो डेट्स कैजोल कॉक्स इसका हिंदी अर्थ होता है चापलूसी करना ठीक है बटरिंग करना किसी को मक्खन लगाना दैट इज कैजोलिंग तो कैजोल को आप जोड़ दें काजोल से दोस्तों उसका साउंड कैजोल है काजोल नहीं तो कैजोल लेकिन अजय सर क्या करते हैं काजोल की कैजोल करते हैं मीन्स चापलूसी करते हैं कॉक्स ऑक्स से जोड़ सकते हो ऑक्स जब आपके पीछे पड़ जाए तो आपको उससे क्या करना पड़ता है कॉक्स करना पड़ता है उसकी बटरिंग करनी पड़ती है उसे बहलाना फुसलाना पड़ता है तभी वो आपको छोड़ता है सो इंगल इट इज कैजोल इट इज कॉक्स टिंगल टिंगल इट्स वॉट अ प्रिकलिंग चुभन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वेन एवर यू यू हैव बॉड अ न्यू शर्ट एन यू वेयर इट लेकिन आपको गर्मी के मौसम में अगर आप नया शर्ट पहन रहे हैं वो कॉटन नहीं है कोई दूसरा फैब्रिक है तो कई बार वो चुभता है हमें दैट इज कॉल्ड टिंगल इफ़ यू बाट न्यू शूज और वो शू आपको काट रहा है आपको चुभ रहा है दैट इज वॉट टिंगल तो टिंगल इट्स वॉट अ प्रिकल प्रिकल के लिए आप इस्तेमाल करें तो देखिए ढूंढने का प्रयास करिए अभी हमने यहाँ राइम बना लिया सिंगल मिंगल जिंगल डिंगल इंगल 
राइट ये जुड़ गए वर्ड्स हमारे देखते हैं अगला वर्ड है वेरी वेरी इज़ यूज फॉर एग्जॉस्टेड बिकम बोर्ड कोई भी चीज़ जो आपको थका देती है आप बार बार उस चीज़ को करते हैं मोनोटोनी हो जाता है दैट्स वर्ड वेरी इज इसको आप जोड़ते हैं किससे वेयर पहनना ठीक है अगर एक ही ड्रेस बार बार पहने वेन यू वेयर सेम ड्रेस मैनी ए टाइम यू बिकम वेरी आप एक ही ड्रेस बार बार मान लीजिए आपको एक ही साल में चार शादियों में जाना है और अगर आप एक ही ड्रेस को चारों शादी में पहनेंगे तो आप क्या हो जाएंगे वेरी हो जाएंगे बॉयज इजीली कैन डू दैट बट फीमेल इम पॉजिबल इफ दे हैव फोर मैरिजेस दे बी बाइंग फॉर डिफरेंट ड्रेसिस बिकॉज दे लव टू लुक इम्प्रेसिव सो वेरी जुड़ता है वेयर से अगर आप एक ही ड्रेस को बार बार वेयर करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं वेरी हो जाते हैं नेक्स्ट इज इरेक्ट कंस्ट्रक्ट और बिल्ड किसी भी चीज को खड़ा करना बनाना ठीक है दैट इज वर्ड इरेक्ट इज ग्रामर में जब नाउन पढ़ा था आपको गैलोज नाम का एक वर्ड पढ़ाया था मैंने और वो मैंने कहा था कि गैलोज दिखता बहुवचन है पर इसके साथ क्रिया एक वचन लगती है और उसके लिए एक सेंटेंस दिया गया था गैलोज हैज बीन इरेक्टेड दैट इज इरेक्ट ठीक है कि फांसी का फंदा गाड़ दिया गया है कंस्ट्रक्ट बिल्ड इसको आप जोड़ते हैं किससे रिएक्ट से इरेक्ट रिएक्ट जब आप रिएक्ट करते हैं तभी तो अपनी पोजीशन को इरेक्ट कर पाते हैं व्हेन वी रिएक्ट वी रिएक्ट आवर पोजीशन ठीक है आप कहीं पर भी हैं अनलेस यू रिएक्ट आपका अस्तित्व पता नहीं लगेगा किसी को आपका एग्जिस्टेंस पता नहीं लगेगा किसी को तो जब तक आप रिएक्ट नहीं करेंगे आप इरेक्ट नहीं कर पाएंगे अपना पोजिशन को बिल्ड नहीं कर पाएंगे एलिगेंस क्वालिटी रिफाइंड सिंपल बहुत ही सिंपल बहुत सादा लेकिन बहुत अच्छा दैट्स कॉल एलिगेंस जोड़ सकते हैं एलिफेंट एलिफेंट इज एन इज एन एनिमल विच इज़ वेरी एलिगेंस जो बहुत क्वालिटीज रखता है रिफाइंड है लेकिन बहुत ही सिंपल है सो एलिफेंट इज द मोस्ट एलिगेंट एनिमल फाइन लैविश लैविश को इस्तेमाल करते हैं हम प्रोफ्यूज जैनरस स्पेंडिंग मनी एबेंडली एक ऐसे व्यक्ति जो एक्स्ट्रा वेगेंट है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है वो भी लैविश है एवरीबडी लव्स और एवरीबडी थिंग्स टू लिव अ लैविश लाइफ ठीक है तो लैविश मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना इसको हम जोड़ सकते हैं किससे ये स्पेलिंग सेम है लेकिन नाम दे रहा हूँ मैं लविश जिस बॉय का नाम लविश होता है वो क्या होता है लैविश होता है मीन्स एक्स्ट्रा वेगेंट होता है बहुत खर्चा करता है एवरीबडी कॉल इट अ लैविश पार्टी जब मैंने पार्टी दी तो सभी ने उसे क्या कहा वाओ वट अ लैविश पार्टी इट वॉज लैविश मीन्स आई हैव स्पेंट लॉर्ड ऑफ मनी इन दैट पार्टी ठीक है दैट इज लैविश प्रोफेन प्रोफेन इट्स वी मॉरलाइज करप्ट क्रस डिबाउच इन सभी के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं प्रोफेन डी मॉरलाइज करप्ट भ्रष्ट कह लीजिए बुरा कह लीजिए डिबूच कह लीजिए आप जोड़ते हैं किससे पराए फैन फैन मतलब पंखा नहीं जो किसी को पसंद करते हैं इफ यू लाइक सलमान खान वेरी मच तो आप जो है किसी दूसरे एक्टर को पसंद नहीं करेंगे और उसको क्या करेंगे प्रोफेन करेंगे डीमोरलाइज करेंगे उसको कर्स करेंगे उसके बारे में बुरा कहेंगे सो so, पराए फैन दूसरे एक्टर को क्या करते हैं प्रोफेन करते हैं फैन ऑफ एन एक्टर ऑलवेज यूज प्रोफेन लैंग्वेज फॉर अदर एक्टर्स ठीक है तो किसी एक एक्टर के फैन जो हैं वो प्रोफेन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं दूसरे एक्टर्स के लिए मतलब कर्स करते हैं डिबूच करते हैं उसे दैट इज़ अ प्रोफेन पर आई फैन ओके गाइज सो हेयर दैट्स ऑल फॉर द डे आई होप यू विल बी लर्निंग वर्ड्स एंड यू विल बी इंजॉइंग न्यू वकेबलरी थैंक यू सो मच बी इनोवेटिव बी पैशनेट एंड यूज योर सेंसेंस एंड again reminding you if you have not subscribed subscribe it now if you have not shared this video share it now and let others get a benefit of this thank you so much everyone